تو مسئله هست یعنی خیلی بحث میشه تو تمام میشه یکی مسئله تعهد اجتماعی هنرمند یکی مسئله سنت و هویت و این بحث ببینید من توی یه جامعه به سر میبرم به نام ایران یه تاریخ و فرهنگی دارم که مطالعش کردم حتی مطالعه نکر باشم بالاخره اگر ادم یه مسجد رد میشم کاشیکاری میبینم که با ساختار یه کلیسا متفاوت زیر پام قالی است که نقش و نگاری داره با نقش و نگارایی که فرض کنیم توی اروپا زیر پای یه دون اروپایی پرد داره به در دیوان هم نحبه ساخت معماری هایی که داریم یعنی از نظر بشری برحال حافظه بشری من و مشابه من متفاوته با یه دون نقاش و مجسم ساز اروپایی مطالعات هم زندگیم اینا چه بخوام چه نخوام اگر اجازه بدم و اگر آدم مقلدی نباشم که فقط به زور بخوام از این کنم این رو من تاثیر میذاره من همیشه سوالم اینه تو این بحثه که میام میگم آقا مگه بهزاد رژیم بحثا میکرد ولی بدنید یک کنرمند زمانه خودش این اکاسی از اتفاقات روز و زندگیش هست توی اون اولی بار میریم آثاری از ساخت مثل ساختمان دارن میکنن مثل ساخت هرات تو میناتور معروف بش اینا یا دوره های میناتور مختلف وقتی بشیم نقاش های اون دوران بررسی کنیم مثلا میبینیم که تفاوت مکتب تبریز با مکتب شیراز مکتب تبریز تمام این میناتور ها همش پلان پلان ساختمانه شما جای فضای باز نمیبینید ولی مثلا مکتب شیراز دشت و جوی آب و مردم کنار جو با آب و بلبلی و گلی و اینا اینا باستا به دو تا شرایط زیستی متفاوته شهر تبریز یه شهری که همیشه بهش حمله می شده همیشه بسته تمام همجور ساختمان و ساختمان کچه های تنگ تمام باستا بهش تو کار مکتب تبریز اینه ولی از اون مینی مکتب شیراز ما یه دورانیه که برحال شهر آرامشی هست، زندگی هست فلان خانه خواه من بینمون این نقاش یه دونه آدم ایرانی که در ایران زندگی میکنم یه فرهنگی دارم که مطالعش در حد خودم کردم، خوندم، دیدم، رفتم به هر حال رو من محصره به نام فرهنگ اسلامی از گونه شیعش هست چه بخوام چه نخواهیم با من هست پس به هر حال من هرچی بکشم اگر تصمیم خاصی نگیرم خودم رو رها کنم من به نوعی من نقاش ایرانی هم یا مجسم ساز ایرانی هم. حتی اگر طبیعی که به اونا نگاه کنم از اونا هم بگیرم از اونا هم ببینم ببینید جهان از یه جایی که به سوی جهانی شدن رفت از این امروز و دریز نیست از دوران صفحه میمینیم جهان حرکت به سوی جهانی شدن میکنه طبعا حالا فرهنگ هایی که گلدورتر بیشتر متأثر میکنن جهان ها ولی همون ما میبینیم که مدرنیسم اروپایی پیکاسو از فرهنگ آفریقایی خیلی بلوی چه دریافتایی میکنه یا ماتیس مدرنیسم فرانسوی از نقاشی گذشته ما چه دستاوردایی داره و این تو خیلی کارهای همه دنیا همینطور که اون حق داشته که تد تحصیل نقاشی ایرانی از خود میکنه و نقاشیش رو میکنه منم به عنوانی آدم کار اونا رو میبینم این طبعا با توجه به پشوانه فرهنگیم کاری که میکنم بیجیجی خاص این جامعه است باستا به اینه برای وقتی شما به نوعی آدم بشینید مطالعش کنید نگاهش کنید نقدش کنید بررسیش کنید میتونید ریشه های اتفاقاتی که هر دورانی گذشته مثلا پروژه دیبلوم من یه مقدار نیمتنا یا ترسایی بود اصلا اسمش بود پوسیدیجو از محلال پروژه دیبلوم من 
که همه یه جور بدنای شق شده خودله شده که باسته به همون سالهایی بود که حداقل در حال یا خبرش برای ما می آمد که مثلا در زندان ها شکنجه هست فلان زمان پنجا و چار، پنجا و پنج، پنجا و سه حال در مجموع این موارد اینو تو کاره من هست واقع از این که من خیلی به بیان ناخداگاه بیشتر میل اجازه میدم اون ناخدای خودش ناخداگاه خودش عمل کنه بسیار اوقات بعد از هر کاری واقعا تا چه جور خودم رو پیدا میشنسم متوجه, می. متوجه اون موقع میشم اینجور بشینم از قبل آره یه خطای میکشم ولی پروسه انجامش از لحظه که یه فکر میاد و اتود میکنم خط میکشم تره و بعد سراغ اصل کارم میرم اکثر اوقات واقعا اصلا برنامه ریزی نیست یه جور نه البته من در حال بنا به تجربهم و اون آموخته هم مثلا ساختار فرم نه هست ولی اینکه این عناصر چجوری وارد میشه خیلی اوقات همین شکلیه میاد یعنی فکر کنم خوبه دوست دارم بعد تو پایان میابه تو از احساس کنم یه بخشی از خودم متوجه شدم ببینید من فکر می‌کنم بسیار اوقات تداعیا گاهی اوقات مثلا فرض کنیم بلمون مثلا یه خبر می‌خونم منو متأثر می‌کنه تداعی میشه یه شی می‌بینم من یاد یه چیزایی می‌ذنه تداعی اتفاقات دیگه میشه عناصر مختلفی گاهی با هم جمع میشن که ظاهرا به ظاهر همزمانی ندارن ولی تو ذهن من ممکنه که پیوندهای تدوی خاصی داره بلین مثلا این کنجایی که تو کارمه بچه تمام احساس کنم که نکنه این یاداوری توی مثلا اون کار هست یاداوری یه خاطره هم تصویر کنج سلوله من به هیچ مش جنبه تمثیل یا سمبولیز نداره اگرم باشه من انتخاب نکردم در ذهن من رخ داده این ممکنه شما تفسیرش کنید ولی این اشیا برای من یه نوع جذابیت علاوه بر جذابیت بسریشون یه نوع تداعی در من میکنه که این چیدمان رخ میده خب ممکنه هنرمندانی حتما هستن تمام ساختار کارشون رو برنامه‌ریزی میکنن ولی من خیلی فل بداهتر از این حرف حرف میزنم من یکی از جذابیت نقاشی کردن برام در طول همه دوران همیشه این بوده که حتی اگر یه ایده یا فکری اومده دقیقا مثل این بوده وارد یه لابیرنتی شدم که نمیدونم چه و چگونه از توش میام بیرون بسیاری اوقات واقعا یه کار نقاشی رو بخصوص تو نقاشی وقتی شروع کردم مرحالی که این تغییر داده حسب کردم اضافه کردم اصلا میدونم که اگر واقعا اگر از اون اول تمایین یه فیلم میداختم اصلا ربطی نهایتیجه نهایی به اون آغاز نداشته اکثر اوقات من کارام زمانش هم کمیم شاید بزنیم یه 24 ست پوی سرم نقاشی میکنم تا یه کار تموم بشه عملا خیلی کم اگه یه کار نتونم پیوسته تمومش کنم دیگه ممکنه ندارم سراغش مثل یه جور نوشتن خواب یا رویاتونه که اگه همون ننویسی ممکنه یادتون برسه ولی واقعیت این که این پروسه ساخته یه دونه نقاشیم مراحل چشیدن یه نقاشیم بارها خودم وقتی کار تموم شده همیشه بودم او من از کوچه زیرکار یه چیز دیگه بود چطور شد به این مسیر خیلی خود به خودی و چی میگرم نمیدونم که تو نوشته ها دیدیم بعضی این یه جور آغاز یه نوشتنیه که شما یه جور خودتون نمیدونم لغت تخلیه خودتون داری میریزی بیرون که بعدش پنج روز وقتی میری نوشته تو میخونی بزن تحجیب میکنی که این چیز رو من کهی نوشتم این رو چیه من نوشتم تو مجسم سازی یه فرقایی داره مجسم سازی تو نمیتونی اونجور فیلم به کار کنی بالاخره یه کلیاتی داره که قدم فکر میکنی 
و یه پروسه ساخت داره که خود زمان میره حالا تو یه مقدار از کاران که این پروسه زمانی اصلا مراحل تکنیکی جدی جنبه خلاقه نداره اگر هم داره خلاقیت در فرم و ساختمان و اینش نه در مفهوم و معنا توی مجسم هم وقتی یه فکر میکنم و یه خطی میکشم حالا بعد وارد تو من که میشم ممکن چندین پر بکشم و بعد وارد اجراش میشم از اونجا بیشتر میشه گفت یه اجراکاری هم که یه اندیشم رو دارم معادل حجمیش رو میسازم البته در همون مسیر هم طبعا تغییراتی متناسب اون فکر میدم ولی گاهی خودم واقعا اگر همون نتونم جمعش کنم بعضی وقت میدونی که نیمه کار میمونه که بدنانم یا برش میکنم میره از موارد من خدمت رو کنم در رابطه کار با چوب من دور دانشجوی خوب با چوب تجربه کرده بودم ولی برام کار سخت بودش زیاد جذاب نبود از نظر اجرایی چون کند بود و من کلا آدمی هستم که حالا بقولی دور بریا بگن خیلی هایپری و اینا خیلی دوست دارم سرعت به نتیجه رسیدن کارم و چوب برام کند بود ولی اونجا بنا به فضای اونجا با به سلام با ارزنجی آشنا شدم که این ارائه بود که این جنگل بانا و درختا رو می‌بریدن و من به فکر افتادم با یه دونه نوع برقیشو تهیه کنم و کار کنم به خصوص برای مرحله های اصلی استفاده می‌کردم البته از ابزارهای دیگه هم میش استفاده می‌کنم که طبعا خب الان خیلی از هنرمندا از این ابزار استفاده میکنن ولی خب واقعا اونجور نبود اون موقع و من مجبور بودم یه جور ابتکار به خرج بدم از استفاده تو این ابزارا و حتی گاهی چیزایی رو خودم بسازم که با کمک اون ابزارهای برقی بتونم سرعت بیشتری به کار چوب بدم اولین های من که از مجسمه های چوبی بود دو تا نمایشگاه اول و دوم هر دو نمایشگاهی که در فضای خصوصی خونه هم گذاشتم به دلیل اینکه یکی عمده ترش که اینا ترسو های بدن انسان بودن و همزمان تو خونم تو امیرآباد مجسم نمایشگاهی میذاشتم که خب اکثرشون هم میرم برحال از بعد از اومدن از زندان ممر در اومده اصلی من همین نقاشی و مجسمه و میماری بودش بعد از نمایشگاه گالری پاپر نمایشگاهی در گالری منصور حسینی داشتم و چیز در ذره تو نمایشگاه مختلف گروهی جمعی حضور بیشتری داشتم و از اون تاریخ به طور پیوسته و دائم نقاشی کردم مجسم سازی کردم و معماری کردم البته معماری کردم من تو کلاردش فقط معماری ساختمانی بوده که به نوعی برای دوستان یا آشنا هم ساختم به اون مفهومی که برم یه کار ساختمانی بسازم و اونا را حالا اگر عکس هاشو اینا تو سایت, سایت ببینید یا عکس های تو آلبوم کاری هیچی که مثل مجسمه ها می یعنی عملا یک کار بیشه گفت دستی آرام آرامه که البته تمام مراهش از طراحی تا اجرای نهایی حتی داخلیش دکوراسیون داخلیش چیدمان اناسان هم با خودم بوده حالا همه نو داشته چند سال پیش هم یکی دوتا از اینا در مرحله اول جایزه آقا خان پذیرفته شد یعنی تو مرحله اول رفت خب بر حال حالا چیز مهم آنچنان شد نباشه ولی بر تو مرحله اول پذیرفته شد یا یه بار هم یکی از همین کارام یکی دو تا کارام تو مرحله اول جایزه معمار تهران پای شد البته من تحصیلات معماری بو معنا نداشتم <تصفيق> 